，请坐。首先，对于你的底细，我是非常了解的。等一下，特使先生。为了安全起见，我亲自送你，请。院子里不同寻常的热闹，让人好奇。再回想东乡的热情，年丁帮判断。日本人的贵客就要到滨江了。等一下，哎，讲不好。以后在走廊的窗台上多放几个烟灰缸，要不然太不方便。那得跟后勤客说。我们不去。我告诉你啊，这怀孕投产的又来点糖吧，一定得给外小姐。我知道了。好，那咱明天见。嗯，明天见。好，再见。卖糖嘞，卖糖嘞。你想干什么？你不会害怕？我只有几句话想跟你说。钱子恩确实找过我，让我除掉你。但是我不想做的事情，谁都不能强迫我。九条已经死了，你们为什么还不走？明天，也许明天就走。你们不走，是因为你们的任务还没有完成，对吗？你到底有什么事儿？我得到可靠消息，马蒂尔宾馆的九条是假的，真九条马上就到。我担心你们没有收到消息，所以特地来告诉你们。本来想去找红姑的，但我去警察厅不方便，所以只能来找你。还有，接下来，无论你们有任何行动，只要需要我，尽管说。谢谢。剧场那边的所有演职人员已经被扣留，与外界隔离。真九条很可能会去看戏。但具体的时间还不清楚。你为什么要告诉我这些？因为我想帮你们，也算是帮红姑。如果你出了意外，我不能想象他会怎么样。我还有一件事情，想要求你。你说。我想加入抗联，本来我还在犹豫，下不了决心。可是当老钱来找我，让我刺杀你的时候，我真的对他们彻底绝望了。
这件事情，我需要向组织汇报才行。好，我知道，我现在的身份很难让你们信任，但是长青，无论我是什么身份，我都是中国人。豆包，年豆包嘞！豆包，年豆包嘞！还没收摊儿？不敢收啊！我就知道年队长啊，今天会来买我的豆包。来半斤。哎，好，马上就好。年队长，您这是今晚的夜宵还是明儿的早点呢？不用包那么严实，趁热吃啊，才香啊！手里拿着粘豆包，年定邦对幸福有了新的认识。幸福就在生活的一点一滴之中，能抓住当下的幸福才是人生。他想让长青回忆他的时候，能想起粘豆包，想起今晚的幸福，因为下次行动他一定要参加。为了留得住一家，为了那个孩子，他一定会参加。顶包，我给你买的年豆包大佐，九条阁下又来了，我们应该谨慎的布置安保方案。按道理来讲，你所说的一点不错，但我不想给敌人留出任何准备时间。安全的关键就是保密，让反日分子无法掌握九条阁下的行程。九条阁下在滨江只待一天。只让阁下出现在最关键的场合，由宪兵队进行严密保卫，绝不允许出现任何失误。可是，如果景无亭不参加，会不会？景无亭除了你我之外，还有谁可以相信呢？我怀疑所有人，并非只是年定邦一个。那么？九条阁下的行程应该由大佐掌握，绝对不能让任何中国人知道。夏天绝对服从大佐的命令，保证尽职尽责。好，我本人完全相信你，但是职责所在，是我不能告诉你九条阁下的，他的行程和时间。我绝无此意。啊，对了。今天我碰到鸽子了，他跟我说，他想加入我们抗联。我了解鸽子，之前他一直在跟我执行任务，他从来没有伤害过无辜。那次任务失败。我以为他死了
，后来才知道他没有死。他去南京，要再去投靠国民党政府，而是为了打听我的消息。他要加入我们，你能确定他是真诚的？我确定。他正直，热爱自己的祖国，痛恨侵略者。任何一个人，只要他追求进步，我们都欢迎。无论以前他是什么出身，这是要加入抗联，确实要经过考验。时间紧迫，我们还是说一下我们下一步行动的计划。快去报告！是。根据鸽子提出的情报，真九条应该还是会看戏的。可是剧场的环境易守难攻，即使有山里的同志帮忙，他们要强打进去，也不太可能。想混进剧场会很难。我估计千子和梅玉。倒是有机会下手，可是成功的机会也会微乎其微。再说，我们不能指望他们。嗯，你是说，剧场动手只能作为备选计划，但那只是最后的选择。今天下午，警务厅来了一个外国人，董香直接把他接到会议室，进行密谈。会不会是德国方面的代表去找东乡洽谈签约仪式的安保工作？我是这么想的。我本来想跟他一段，想多找到一些线索。后来，东乡很担心他的安全，亲自护送他回去了。幸亏他在会议室落下一盒火柴，我在垃圾箱里面。看到了，那上面有宾馆的地址和名称。明天我会想办法过去一趟，看看能不能从德国人那儿了解一下针灸他的行程线索。明天晚上之前，一定要把这事查清楚。有山上来的队伍，明天晚上就到了。还是我去吧。你不能去。更多的线索肯定还在警务厅那边，你需要留在那儿。放心吧，刁总，这件衣服是刚刚在山崖边的雪地里找到的，看来是那晚劫持留得住的匪徒所穿的衣服。那么这个东西也是和朝鲜族服装一起找到的。这枚扣子被裹在衣服里面，看来当晚的那个匪徒里面穿的是一件警服。混蛋！警务厅一定是藏着反日分子的奸细。大佐，现在警务厅最有嫌疑的，就是史长龙和聂定邦。不过，现在史长龙到现在还被关押着。小天，你马上跟我去警务厅，实施封锁，任何人不可以随意进出。
你怎么在这儿呢？快去干嘛？快起来！怎么又回来了，师傅？我从小就没爹没娘。自从您把我给捡回来之后，您和我师娘就是我的亲人。要是您都不要我了，那我就一个亲人都没有了。您要是信不过我，就干脆把我给打死。你要是打不死我，那我哪也不去，就跟着你了。起来，先起来再说。来，站起来。孟子，你师傅让你走，有他的道理。你知道他是干什么的吗？你跟着他，会有危险的。我不管我师傅是干什么的，我这辈子谁也不认，就认我师傅。上刀山下火海，我就跟定我师傅了。你跟着我不怕把命赔上？你才二十几岁，连媳妇都没娶呢，你不怕掉脑袋？不管，我觉着跟着红姑干，就算死也值个了。脑袋掉了，晚大个吧？二十年后，我又是一条好汉。先上班去吧，这小子甩不掉了，我再跟他说几句。把衣服统统脱掉。弟弟，出来！哎，东乡厅长要干啥？东乡厅长，警察，警用警机。师傅，东乡要检查警用警机。别说话。弟弟，出来！出来！出来！弟弟，出来
Good. 